Now we humbly request our Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh to deliver her valuable speech. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister. Dhanabad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amar Shahokar Vibrindo, Inspector General of Police, Principal Bangladesh Police Academy, Shahamurik, Deshamurik, Karmukata Vibrindo, Kuchkao Jang Shankari, Nobin, Police Karmukata Vibrindo, Abang Upasthi Shudhi Mandali. Assalamu alaikum. Artishtamo BCS, Police Bache, Shikhanovi Shahokari, Police Super Ganer, Poshikon Shamaponi Kuchkao Jang Anushthani. Jara Upasthi Trojachan, Shakol Kami Janai Amar Shubhacha. पोषिकों शाम पन्नो कारी नवीन कार्मो करते थे पोती आमर प्यान ढाला गोविन आंदोन ओ शुभ कामना रोई लो वे गोविन सोधा सोधा शान करती शर्बत काले शर्बत सेश्ट बांगली जाते पिता बंग बंदू शेख बजुबु रामर के जान नेत्रिते आमर शादी नोता पीए थी अभी सोधा जाए जाते चार नेतार पोती तेज रखो शोधे उत्तम तो बेदरा शंकर भी शान करी और इस चपाचा तो शाले पन्नू यागोस्त आवधे जातियों जीवन रह कालो अध्याय खातों के हाथे नहीं होतो अमार माँ बे गम फजला तुमने समझी अमार छोटू तीन भाई कैप्टन शेख कमाल मुक्ति जुद्धा लेफ्टन शेख जामाल मुक्ति जुद्धा छोटू दाश बहुत बहुत छोरे भाई शेख रासिल कामाल जमाले नवभूत बुधु सुल्ताना एवं पार्विन जमाल रोजी हमारे एकमात्र चाचा शेख अबू नासिर मुक्ति जोधा ऐकिशते घातों के हाथे नहीं होतो शेख फजलक मोनी मुक्ति जोधा तारिस अंतर्शत इस राज्य मोनी मुक्ति जोधा शंकरों के अब्दुल अब छंडिया बाद एवं तार ताज बच्चों में बेबी अच्छे आरिफ तार बच्चों में बेबी, चार बच्चों नाथी शुकांतो, अबुल हसन अब्दुल चले शाओ, तार भयातुष पुत्र भागने शाओ, पुन्नो आगोस्त जरा शादत बांध करें चं, तादेल आतार आखिर तामी कामना कोई, शेह दिन घातों के दौल, शुद्ध जातीर पिता बांगे बंदो शेख मुझे कई हत्ता करें, एक चाते हत्ता करें चलो बांग्लादेश स्तब्ध धो कर दिए चिलो। पुलिस भाई ने अब दर महान मुक्ति जुदे ही पुलिस भाई ने बिराट आबदान रोए थे। उन्हीं शाकत शाले पाकिस्तानी हानादार भाई ने जोखन न्यूयॉर्क से बांगली रुपर शास्त्र हमला चलाते शुरू करे। राजार बागे पुलिस भाई ने रुपर तारा आक्रमण करे। एवं पुलिस भाई ने तुम तो बिरोध तब पोतीरोध को बात चेष्टा करें एवं पोतीरोध को रितुले। एक ही साथे यही जाएगा शारदा पुलिस एकेडमी। ऐखाने हो किंतु पाकिस्तानी हालादार भाई नहीं आक्रमण करे चलो। ऐकातु शाले तेरे अप्रैल ये पुलिस एकेडमी ते आमादेर जारा ऐखाने कॉर्मर तो चले तराव मुक्ति जुदे छापिए पड़े। यह तराव पोतीरो अभी महान मुक्ति जुदे पुलिस भाई नहीं और बांग्लादेश पुलिस एकेडमी में बहुत पुण्य आवेदन है जो जो शाकुल के ज़्यादा आता होती दिया चाहें तादर आता माख्फ़ात कामों ना कोरी एवं शाकुले पति हमारे सुरदा जाना ही एवं लाखों शोइदे रोकते भी नहीं मैं और जीता मधे शादी होता है शादी होता पर जाते पाकिस्तान यहाँ ना दर बाहर नहीं बंदी खाना थे के मुक्ति पे देशे फिरे शे ही जुद्ध बीतो सब बांग्लादेश के कोडे सुला पौधों के अपने हैं अब एक चीज़ शादी छापू हम देशे शकोल पतिस्थान गुली तेरी एक एक के गोरे तोरे मात्र शारी तीन बच्चों समाय पे चले ये शारी तीन बच्चों के मधे एक � अब अधिक थाना गुली शोमस्तो विद्युत तो चिलो प्राय बिराची टी थाना तिनी पुनो पोतिस्था करें एवं ये एकेडमी टके हो तिनी उन्नो तक करें चेष्टन बांग्लादेश उन्नो तो समृद्ध हो भी खुदा दायित्व मुक्तो शोषण बंजुदो उन्नो तो समृद्ध शोनार बांग्ला गुरेतुलते चेष्टन तिनी कि दावा दे दूर भागो जब � शांग विधान लॉन्गन करे एक-एक बार-बार 
যে ক্ষমতা পরিবর্তন হয়েছে তার ফলে আমাদের পুলিশ বাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর অনেককেই জীবন দিতে হয়েছে ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিলি খেলা শুরু হয় একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারে কারণ যখন আমার সমস্ত পরিবারকে হত্যা করে আমার ছোট বোন আমি বিদেশে ছিলাম আমরা দেশে আসতে পারিনি ছয়টি বছর তখন আমাকে মিলিটারি ডিক্টেটর জিয়া আসতে দেয়নি আওয়ামী লীগ আমাকে সভানীতি নির্বাচিত করার পর সকল বাধা অতিক্রম করেই আমি দেশে ফিরে আসি আর সে একটি প্রত্যয় নিয়ে যে এই বাংলাদেশকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে স্বাধীনতার সুফল বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশে আবার ওই মিলিটারি ডিক্টেটর মার্শাল্লাহ বাদ দিয়ে যেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেই গণতন্ত্র ধারাবাহিকভাবে যাতে অব্যাহত থাকে তার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম এবং আমরা সফলভাবে তা করতে পেরেছি আমি জানি আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগও দেখা দেয় আবার মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ দেখা দেয় এই হত্যা লুটপাট বোমা হামলা আগুন সন্ত্রাস সবসময় এই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতিকে স্থবিত কর মানে স্থবিত করতে চেষ্টা করে যেন কোনো মতেই যেন বাংলাদেশ এগিয়ে না যেতে পারে আমাদের প্রত্যেকটা চেষ্টাই হচ্ছে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই ক্ষেত্রে আমি বলবো পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে এই সমস্ত বোমা বাস সন্ত্রাস গুলি জঙ্গিবাদ মাদক এগুলি প্রতিরোধ করতে ব্যাপক প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন পুলিশ বাহিনীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে জনগণের জানমাল রক্ষা আর এই সমস্ত মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এমনকি করোনা ভাইরাসের সময় আমরা দেখেছি যখন আত্মীয় স্বজন লাশ কাপন দাপন করতে যায় না বা সৎকার করতে যায় না পুলিশ বাহিনী নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গেছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের সাথে যদি আমাদের প্রশাসন এবং আমাদের দলের নেতা কর্মীরাও সম্পৃক্ত ছিল কিন্তু পুলিশ বাহিনীর সেখানে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে এমনকি যারা নিম্নবিত্ত তাদেরকে আমরা খাদ্য সাহায্য দিয়েছি কেন কিন্তু অনেক পরিবার ছিল করোনাকালীন সময় যাদের খাদ্য ক্রয় করবার মতো অবস্থা ছিল না তখন পুলিশ বাহিনী সেই তিন 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 নম্বরে ফোন করলে বাড়িতে বাড়িতে যে খাবার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ বাহিনীকে এই যে এই ধরনের আন্তরিক কাজ করবার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে বাংলাদেশ শুধু না পৃথিবীটাই হচ্ছে প্রযুক্তির বাংলা বা পৃথিবী এখন প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন হচ্ছে বাংলাদেশও আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি তার ভালো দিক যেমন আছে আবার বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ বা মানি লন্ডারিং সাইবার ক্রাইম মানব পাচার জঙ্গিবাদ সরকারি মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সেটাও কিন্তু নতুন নতুন রূপে সামনে আসছে কিন্তু এগুলি মোকাবেলা করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আমাদের প্রচেষ্টাই হচ্ছে যে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আমাদের পুলিশ বাহিনী কিন্তু বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে কারণ একটি ঘটনাই ঘটেছিল দুইজন পুলিশ বাহিনীর সদস্য সেখানে তারা জীবন দিয়েছিল সেই হলি আর্টিজানে আমি তাদের আত্মার মাঠফাত কামনা করি কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশের সেই সাহসী ভূমিকা আমাদেরকে এই বাংলাদেশে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মুক্ত রাখা রাখতে সহায়তা করেছে পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের পুলিশ বাহিনী ভূয়সী প্রশংসা কাজ করছেন সেখানে আমাদের নারী পুলিশ বাহিনী সহ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমি এটুকু বলবো যে মাদক দুর্নীতি সাইবার ক্রাইম অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে বাংলাদেশ পুলিশ যেভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এভাবেই কিন্তু আপনাদের নতুন অফিসাররা যারা আপনাদেরকেও এই কাজে সম্পৃক্ত থাকতে হবে এই দেশটা আমাদের দেশটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই পুলিশ বাহিনীর জরুরি সেবা নয় 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 ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে প্রত্যেকটা মানুষ যখনই প্রয়োজন হয় সেটা অ্যাম্বুলেন্স হোক ফায়ার সার্ভিস হোক বা পুলিশের জরুরি সেবা অথবা কোনো কেউ বিপদে পড়লে তাদেরকে উদ্ধার করা বা নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারীদের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সহযোগিতা পাচ্ছেন কাজে আমি সেই জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীকে আবারও ধন্যবাদ জানাই আমরা চাই যে আমাদের পুলিশ বাহিনী পেশাদারিত্ব দক্ষতা ও বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে গড়ে উঠবে সেই জন্য বহু প্রতিষ্ঠান এবং অনেক সরঞ্জামাদি আমরা ক্রয় করে দিয়েছি অর্থাৎ 
প্রযুক্তি ব্যবহার ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে যেন আমাদের পুলিশের দক্ষতা অর্জন করে সে ব্যবস্থা করার ফলে এখন যে কোনো ঘটনা মোকাবেলা করা অনেক সহজ হয়ে গেছে আমরা এটুকু বলব যে পুলিশ বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সাথে আমাদের নবনিযুক্ত সহকারী পুলিশ সুপারদের মৌলিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স অফ পুলিশ সায়েন্স ডিগ্রিও প্রদান করা হচ্ছে অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা নেবার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই একাডেমি এটা ম্যানুয়াল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে দু সালে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদায় ম্যানুয়াল যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং কারিকুলামে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন মানসিক মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা মাথায় রেখে মেডিটেশন কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথাগত শি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চালু করা হচ্ছে হাই ইন্টেন্সিটি অ্যান্ট্রাভেল ট্রেনিংয়ের বিষয় সমূহ একাডেমিতে সকল পদের প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ কম্পিউটার ল্যাব ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ফরেন্সিক ডেমনস্ট্রেশন ল্যাব শুটিং সিমুলেটার মগ থানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ফলে একাডেমির থেকে যথাযথ মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশাগত দায়িত্ব পালনে আমাদের পুলিশ বাহিনী আরও দক্ষ ও সক্ষম হয়ে উঠছে আমরা উনিশশো বিরানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত এই উনিশশো সালে এই একাডেমিটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এখন আমাদের দেশের উপযুক্ত করে আমরা এই একাডেমিটাকে আধুনিক করে গড়ে তুলেছি প্রিয় পুলিশ সদস্যগণ আধুনিক সময় নাগরিক সেবার ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে পুলিশ সেবাকে গণমানুষের দৌড়গড়ায় পৌঁছে দিতে হবে পুলিশ বাহিনী যেন জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে কারণ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা বা সন্ত্রাস দমন বা যে কোনো কাজ করতে গেলে জনগণের সহায়তা একান্তভাবে দরকার কাজী মানুষ যেন যে কোনো বিপদে পড়লে পুলিশকে পাশে পেলে তারা যেন অন্তত আশ্বস্ত হয় কাজী সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি বলব যে পুলিশ তার পেশাদারিত্ব এবং সহমর্মিতা দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করবে উনিশশো সালের পনেরো জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে বলেছিলেন আমি কোট করছি আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ আপনারা বিদেশি শোষকদের পুলিশ না জনগণের পুলিশ আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা জনগণকে ভালোবাসা দূর দিনে জনগণকে সাহায্য করা আনকোট আজ আটত্রিশতম পিসিএস পুলিশ ব্যাচের সভাপতি কুচকাওয়াজের দিনে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যদের আমি এই অনুরোধই করব যে জাতির পিতা যে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন সেই বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিষ্ঠা দায়িত্বের সাথে আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করবেন আওয়ামী লীগ সরকার গত চোদ্দ বছরে আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে উঠে এসেছে আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি অর্থনীতি কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও জ্বালানি ব্যবসা বাণিজ্য সামাজিক নিরাপত্তা সহ প্রতিটি সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি যথাযথ বিস্তৃতি ও ব্যবহারের সুফল প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে আমরা পৌঁছে দিয়েছি একবার গ্রামের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্যাটেলাইট এক বঙ্গবন্ধু এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি আমরা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে চাই সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি পদ্মা সেতু আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে এই পদ্মা সেতু আমরা নির্মাণ করে বিশ্বকে দেখিয়েছি যে বাংলাদেশ পারে আমরা সেই সাথে সাথে মেট্রো রেলও চালু করেছি আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছি আমাদের আধুনিক যত কিছু যা দরকার আমরা করে দিচ্ছি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা এলাকা ভিত্তিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে উৎপাদন হবে আর এক ইঞ্চি জমিও যেন খালি না পড়ে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি কারণ করোনা ভাইরাস অতিমারী সেই সাথে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে এই মন্দা থেকে আমাদের জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে হবে আমাদের খাদ্য আমাদের উৎপাদন করতে হবে যেন আমরা নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে প্রয়োজনে অনেক দেশকে আমরা খাদ্য দিতে পারি সেভাবে আমাদের কাজ করতে হবে জাতির পিতা বলেছিলেন আমার মাটি আর মানুষ আছে এই মাটি মানুষ দিয়েই দেশ গড়ে তুলবো আমাদের উর্বর মাটি একটু প্রচেষ্টা নিলেই আমরা এটা করতে পারব বাংলাদেশকে আমরা চাই দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে অর্থাৎ স্মার্ট বাংলাদেশ অর্থাৎ স্মার্ট প্রশাসন স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট 
জনগোষ্ঠী সেই সাথে সাথে আমাদের পুলিশ বাহিনীকেও স্মার্ট পুলিশ বাহিনী হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে চাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের পুলিশ বাহিনী চলবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য নবীন প্রিয় নবীন কর্মকর্তাগণ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আপনারাও আমাদের সাথী এই জন্য আপনাদেরকে যুগোপযোগী কর্মকৌশল গ্রহণ ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরে তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিতে আমরা যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছি আমরা চাই আমাদের দেশ যেন আর কোনো দিন পিছিয়ে না পড়ে বাংলাদেশে অন্তত এইটুকু বলবো দু হাজার আটের নির্বাচনে আমরা নির্বাচনী ইস্তেহার দিয়েছিলাম দু হাজার একুশ রূপকল্প সেটা বাস্তবায়ন করেছি জাতির পিতা জন্ম শতক বার্ষিকী স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করেছি ঠিক সেই সময় আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একশো আমরা প্রণয়ন করে দিয়ে গেলাম বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে আমি চাই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতা সুফল বাংলার মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এই দেশকে আমরা আরও উন্নত করব এবং সেভাবেই আপনারা আপনাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশকে আর কেউ পিছিয়ে টানতে পারবে না জাতির পিতা সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন কেউ দাবায় রাখতে পারবে না বাংলাদেশকে কেউ আর দাবায় রাখতে পারবে না পুলিশ বাহিনীর সার্বিক সাফল্য আমি কামনা করি এবং নবীন অফিসারদের জীবনের সফলতা কামনা করি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ তার দিক নির্দেশনামূলক মূল্যবান ভাষণের জন্য তার এই ভাষণ বাংলাদেশ পুলিশের নবীন সদস্যদেরকে দেশ সেবার মহান ব্রত পালনে উচ্চেবিত করবে আওয়ার হার্ট ফেল থ্যাঙ্কস টু অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ফর হার ভ্যালুয়েবল স্পেজ হার নোট অফ এনকারেজমেন্ট উড আনডাউটেডলি ইন্সপায়ার দ্য ইয়াং পুলিশ অফিসার্স টু সার্ভ দ্য পিপল অন দ্য কান্ট্রি মোর ডেডিকেটেডলি শুধুমণ্ডলী প্যারেড অধিনায়ক মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট মার্চ আউটের অনুমতি প্রার্থনার জন্য এগিয়ে আসছেন The parade commander is marching toward the salting days to seek permission of the honorable prime minister to march out the parade. Page Somapti among Martagar Anumati 